हेलो वेलकम टू द एन सी आई टी टेक्स्ट बुक क्लास सेवेंथ वी आर स्टडिंग द जियोग्राफी बुक्स एंड कंप्लीटेड अप टू फोर्थ चैप्टर सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ एन सी आई टी टेक्स्ट बुक क्लास सेवेंथ द चैप्टर नेम इज वाटर वन यू थिंक ऑफ वाटर what images come to your mind you think of rivers the waterfalls the pitter patter of raindrops water in your taps children love to float paper boats in the and rain puddles by noon the puddles vanish where does the water go the sun's heat causes evaporation of water into vapor when the water vapor cools down it condenses and forms clouds from there it may fall on the land or sea in the form of rain snow or sleet the process by which water continually changes its form and circulates between oceans atmosphere and land is known as the water cycle our earth is like a terrarium what is terrarium terrarium it is an artificial enclosure of keeping small house plants artificial enclosure of keeping small house plants right so jaise aquarium hoti hai wahan par hum डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं डिफरेंट एनिमल्स मतलब फीसेस को रखते हैं तो एक एनिमल है और जो टेरारियम है यहाँ पर हम किसको रखते हैं यहाँ पर हम प्लांट्स को रखते हैं द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टू डे राइट दी वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द एमेजन रिवर ए हंड्रेड ईयर्स एगो द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स पॉन्ड स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स द ओशन बॉडीज एंड द सीज कॉन्टेन सॉल्टी वाटर द वाटर ऑफ द ओशन सीज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कॉन्टेंट्स लार्ज तो ये काफ़ी बेसिक सी बातें हैं ठीक है थीके? हम आगे देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं एक मैप दिया हुआ है जो कि लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैप किस के बारे में है एक बार देख लेंगे कि मेजर सीज लेक्स एंड रिवर्जा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है देखो स्पेशली सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही अब कैरिबियन सी Amazon River, South America मतलब मैपिंग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है देन नाइजर रिवर कॉन्गो रिवर ऑरेंज रिवर या पर है नाइल रिवर है रेड सी है अरेबियन सी तो दानी ब्लैक सी कैसपियन सी वंग हो बम्बू तो बाय दवा ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता होंगे मतलब सारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बेसिक मैप है अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज तो इसके पहले एक बार देख लेते हैं हमने सेलिनिटी के बारे में पढ़ा तो सेलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 थाउजेंड ग्राम्स ऑफ वाटर द एवरेज सेलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 फाइव पर्ट्स पर थाउजेंड तो ये बात याद रखना कि एवरेज सेलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज थर्टी फाइव पर्ट्स पर थाउजेंड देन और एक है कि डेड सी इन इसराइल तो डेड सी कहाँ पर लोग कहते इसराइल में है डेड सी इन इसराइल हैज सेलिनिटी ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी ग्राम्स तो इसका सेलिनिटी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में ठीक है डेड सी का पर लीटर ऑफ वाटर स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इनक्रीज सॉल्ट कॉन्टेंट मेक्स इट डेंस तो फाइन आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हम देखेंगे वी ऑल नो दैट थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू सम मेनी सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्केयर सिटी इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू आस द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज तो ओशन में कितना है ना इसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है तो ये परसेंटेज काफ़ी बार आपको पूछा जा सकता है स्पेशली यू जी सी नेट में कि अरेंज करो एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कहाँ कौन सी परसेंटेज है वाटर का सो so, ओशंस में जो है सलाइन वाटर है नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट तो देखो नाइन्टी सेवन परसेंट से भी ज़्यादा वाटर जो है सलाइन है आइस कैप्स है जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो टू पॉइंट जीरो परसेंट ग्राउंड वाटर जीरो पॉइंट सिक्स एट परसेंट फ्रेश वाटर लेक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन परसेंट इनलैंड सीजन सॉल्ट लेक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन परसेंट मतलब फ्रेश वाटर लेक्स देन इनलैंड सीजन सॉल्ट लेक्स इनका सेम है देन एटमोसफेयर में है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नाइन परसेंट एंड रिवर्स कितना कम है देखो रिवर्स में है सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट ठीक है जीरो 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 वन परसेंट ये हो गया रिवर्स तो याद रखना ये सीक्वेंस पहला हो गया ओशन देन हो गया आपका आइस कैप्स देन आपका ग्राउंड वाटर देन फ्रेश वाटर लेक्स यानी लेक्स आता है देन इनलैंड सीजन सॉल्ट लेक्स आता है देन एटमोसफेयर आता है देन रिवर्स आता है ठीक है तो पहला ओशन देन आइस कैप्स देन ग्राउंड वाटर 
then fresh water lakes then inland sea as salty lakes salt lakes then atmosphere and then and aapka aata hai uh, atmosphere and lastly it, that is rivers okay 0.001 percent uh, water distribution can be demonstrated by simple activity see activity the box okay so chalo to water is absolutely essential for survival water alone can quench our thirst when we are thirsty so now don't think don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly definitely we waste a lot of water resources then ocean circulation ab march 2022 is celebrated as world water day to ye bhi yaad rakhna ki march 2022 jo hai ye world water day ke taur par celebrate kiya jata hai when the need to conserve water is reinforced in different ways when the need to march mein hot hoti hai northern hemisphere mein to ये होते ना समर स्टार्ट होते रहते हैं मार्च में तो मार्च 2022 जो है इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे को अब ओशन सर्कुलेशन की बात करेंगे देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर द वेट स्टैंड ऑन द बीच द कूल ब्रिज द सी बर्ड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वाटर ऑफ पॉन्ट एंड music of the waves everything is so fascinating unlike the calm waters of ponds and lakes ocean water keeps moving continuously it is never still the movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves tides and currents okay so ocean movements can be categorized into three that is waves tides and currents now waves are formed when winds scrape across the ocean surface the stronger the wind blows the bigger the wave becomes definitely so wave height depends on the speed of the wind okay and many other factors are also there so waves when you are playing through ball on the beach and uh, the ball falls into the water what happens it is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves right so during a storm the winds blowing at very high speed from huge waves so these may cause tremendous destruction an earthquake a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water as a result huge tidal waves called tsunami generate so tsunami can generate from earthquake waves volcanic eruption or underwater landslide which displaces a large amount of ocean water and that generates a tsunami that may be as high as 15 meters so tsunami ke jo height hoti hai 15 meter tak ki ho sakta hai is formed and द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज एफ वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर हाई दी जो एफ ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन सेवन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर सो सुनामी का स्पीड क्या होती है सेवन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर होती है एंड द सुनामी ऑफ टू थाउजेंड फोर कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया द इंदिरा पॉइंट इन द अंदमान एंड निकोबर आइलैंड गॉड सब मस्ट आफ्टर द सुनामी द इंदिरा पॉइंट इन द अंदमान एंड निकोबर आइलैंड गॉड सब मस्ट लास्ट पॉइंट जिसे कंसिडर किया जाता है इंडिया का वो सब मस्ट हो गया था आफ्टर टू थाउजेंड फोर सुनामी दैन सुनामी जो जापानीज वर्ड दैट मीन्स हारबर वेब सो सुनामी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है ना हारबर वेब्स है एज द हारबर गेट डिस्ट्रॉयड होन एवर देर इज सुनामी एज द हारबर गेट डिस्ट्रॉयड होन एवर देर इज सुनामी देन द सुनामी दी आर्थ पेंडेमोनियम सुनामी और दी हारबर वेब स्ट्रक हैवक इन द इंडियन ओशन ऑन द ट्वेंटी सिक्स डिसम्बर टू थाउजेंड फोर द वेब वॉज रिजल्ट ऑफ द आर्थ क्वेक दैट हैड इट्स एपी सेंटर क्लोज टू दी वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्थ क्वेक वॉज नाइन पॉइंट जीरो सो नाइन मैग्नीट्यूड कितना था जब ये सुनामी हुआ था सुमात्रा में 9.0 था ऑन द रिक्टर स्केल एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बारमा प्लेट देयर वॉज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द आर्थ क्वेक द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाई अबाउट 10 टू 20 मीटर एंड टिल्टेड इट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउन वर्ल्ड डाउनवर्डली डायरेक्शन ए ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फील इन द गैप दैट वॉज बिंग क्रिएटेड बाई द डिसप्लेसमेंट दिस मार्क द विदड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया After thrusting of the uh, Indian plate below the Parma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami travelled at a speed of about 800 km per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away. 
some of the islands in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands that mark the southernmost point of India got completely submerged as the web moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. Wave length decreased. Okay? Wave length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 70 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman and Nicobar Islands. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 hour notice of potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. So, this is the case of the earthquake. We have a early notification, early prediction, and we have a prediction. But, the tsunami is not 3 hours before we predict. But, in the Pacific Ocean, there is an alert system in the Indian Ocean. The tsunami that ravaged the south and southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the east several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily as a result of lack of monitoring. Okay, so the early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region. The first indication that the tsunami is approaching is the first withdrawal of ocean water from the coastal region, followed by destructive wave. Right, followed by destructive wave. So, wave tsunami होती है. जब अचानक जल backward हो जाती है और फिर एक बहुत बड़ी ढेव आती है. तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यार ये सुनामी यहाँ आएगा। Followed by destructive waves. So when this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. तो जब ये 2004 में हुआ था, तो people को ये मतलब एक मिराकल लगा था। तो उन्होंने क्या ना excitement में वहीं पर इकहा रहते हैं और उसको देख रहे थे कि दूर जाने के instead of going far away. So as a consequence, वो केजीएफ का डायलॉग है ना कि जब तूफान आते हैं तब उसे भागते हैं लटकाते नहीं तो वही वाला ये लोग भाग नहीं भागे थे उसको देख रहे थे खराब होकर एज ए कॉन्सिक्वेंस देर इज ए लार्ज कॉजल्टी ऑफ क्यूरियज ऑन लुकर्स हो इन दी जाइगेंटिक वेब स्ट्रक एज ए कॉन्सिक्वेंस देर इज ए लार्ज कॉजल्टी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स ऑन लुकर्स तो ये जो इवन सीढ़ी पर होगी तो आपका वोकाबुलरी जो है वो भी इम्प्रूव होगा बट एक ही कंडीशन है कि आप जैसे नए नए वर्ड मिलेगा उसको आपको सर्च करते रहना है उसका मीनिंग को और अंडरस्टैंड भी करना है देन टाइड्स द रिदमिक राइज एंड फॉल तो टाइड्स क्या है ना रिदम है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड इट इज अ रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ocean water it is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level that is a high tide मतलब जो water है ocean का वो maximum height तक पहुंचती है coastal coast में beach में it is a low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore and recedes from the shore that is called low tide देखो यहाँ पर कुछ चीज दिया हुआ है nip tide spring tide ठीक है एंड स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड के बारे में दिया हुआ है तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्साइटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स तो कॉजेज टाइड्स किस कारण में होती है कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है किसका सन एंड अर्थ का सॉरी सन एंड मून का द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड अर्थ एंड एंड मून आर ऑन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाइस दिज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स दिज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स बट वन द मून इज इन दी इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर 
last quarter right the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides these tides are called nip tides high tides help in navigation high tides help in navigation nip tides and moon uh, nip tides and jo hai aapka spring tide ho gaya to so, spring tide kya hai na highest level hai and nip tide jo hai ye lowest level hai लो टाइड से ठीक है लो टाइड से अब हाई टाइड से हेल्प इन नेविगेशन दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू दी सोर्स दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू दी शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट ए गेट ए प्लेंटीफुल कैच देन द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस नेक्स्ट आता है ओशन कारंस के बारे में तो ओशन कारंस है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन द ओशन कारंस में भी वार्म और कोल्ड जनरली द वार्म ओशन कारंस ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स द कोल्ड कारंस कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल एंड लोअर लैटीट्यूड्स द लेबरेटर ओशन कारंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड the area where the warm and cold currents meet meet provide the best fishing grounds of the world seas around japan uh, and the eastern coast of north america are such examples so the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather making it difficult for navigation okay so jahan meet karte hain wah fishing bhi achhi hoti hai but wahan par weather foggy hoti hai to ye do baat yaad rakhna The areas where warm and cold currents meet provide best fishing grounds, but foggy weather, जो कि navigation में दिक्कत करता है ठीक है अब ये map देखो ocean currents का map यहाँ पर दिया हुआ है तो ये map बहुत ही important है ठीक है जैसे कि इस बार यू जी सी नेट ने क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक मैच दिया हुआ था और दो साइड में दो और जो है दिया हुआ था कि कोल्ड करंट ओशन करंट कुछ नाम दिया हुआ था तो कौन सी करंट किसके साथ मीट करता है ठीक है तो वो आपको मैच करना था जैसे कि कुरोशियो करंट जो है ये ओएशियो करंट में जाकर मीट करता है तो इस तरीके का मैच दिया हुआ था तो ये आपको मैप अच्छे से याद होगा तो आप इजीली वो चीज़ें सॉल्व कर पाओगे और करंट्स को याद रखने के लिए आपको पहले मैप को ही देखना पड़ेगा हम अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि वॉट इज प्रेसिपिटेशन वॉट इज वाटर साइकिल वाट आर दैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेब्स हुई फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर वाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दॉस्ट एंड वाट आर दशन कारंस ओके दैन गिव रीजन ओशन वाटर इज सॉल्टी द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरेटिंग ठीक द करेक्ट आंसर हम देखेंगे द प्रोसेस बाई हिच वाटर कंटिन्यूली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमोसफेयर एंड लैंड दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल एंड जनरली द वार्म ओशन कारंस ऑरिजिनेट नियर इक्वेटर होगा डेफिनेटली एंड द रिदमिक राइज एंड फॉलो पोस्टन इट इज कॉल्ड टाइड तो ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है तो जो है हमने कंप्लीट कर ली चैप्टर फाइव को और दो चैप्टर है चैप्टर सिक्स एंड चैप्टर सेवन तो उसे भी हम देखेंगे तो देखो इस जो सेशन में रन कर रहा हूँ इसका एक पर्पज ये भी है कि आपको पता चले कि यार बुक में एक्चुअल में है क्या तो आपको आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा कि यार आपको ये पढ़ना भी है या नहीं आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि ये सारे चीज़ें बेसिक बहुत 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 बेसिक्स है तो आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और आप जियोग्राफी के टीचर हो डेफिनेटली बनना चाहोगे या जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आप टी के लिए अप्लाई करो या पी के लिए अप्लाई करो ये क्लास फाइव सिक्स सेवन ये सारे बुक कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें दिया हुआ है और अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपेयर करो तब भी ये चीज़ें आपका काम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही आसान है और ये आप इजीली समझ सकोगे तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने सोच रहा था कि यार बुक कैसे खड़ी दे क्या खड़ी दे तो आप अगर आप भी सोच रहे हो तो कौन क्लास की बुक मतलब सारे क्लास की बुक खड़ी दे क्या तो आपको सारे क्लास की खड़ी की ज़रूरत नहीं है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद या सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार सच में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उतनी मतलब पढ़ने लायक है जो जानकारी है वो ऑलरेडी आपको पता है या वो जानकारी एलेवेंथ ट्वेल्थ में भी जाहिर सी बातें होंगे तो वो ही हम देखेंगे इस वीडियोज के थ्रू ये कोई ठीक है तो ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो वगैरह नहीं है हम हालांकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि बाद में जाकर मैं टॉपिक वाइज पूरा कौन सा ही 
टॉपिक वाइज कवर करूँगा जो भी इस सिलेबस में दिया हुआ है जैसे कि डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के जैसे कि आपका ई एम आर एस अभी नोटिफिकेशन निकाला है या फिर एम बी एस का सिलेबस या फिर के वी एस के सिलेबस तो किसी एक का सिलेबस हम लूँगा और टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे ठीक है 